क्या बात है गोविंदा तुम रो क्यों रहे हो क्या करो साई मेरे दोस्तों ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया है कट्टी कर ली है सबने अब मेरा कोई दोस्त नहीं है क्यों क्योंकि ये कुलकर्णी सरकार का भांजा है साई जानते हैं कि गुलकर्णी सरकार कितने बुरे हैं। ये भी बड़ा होकर हम गांव वालों को परेशान करेगा गलती कर रहे हो तुम लोग कैसे गलती साई जैसा कि मैंने कहा किसी भी इंसान की परख उसका आकलन उसके परिवार के सदस्यों के स्वभाव से उनके आचार व्यवहार से उनके कर्मों से नहीं करना चाहिए जरूरी तो नहीं कि किसी परिवार के सभी सदस्य एक ही जैसे हों। अच्छा तुम लोग बताओ क्या तुम बिल्कुल अपने माता पिता की तरह हो नहीं साई मैं अपनी आई की तरह नहीं हूँ मेरी आई तो बहुत गुस्से वाली है मैं भी अपने बाबा जैसा नहीं हूँ पढ़ाना तो दूर मुझे तो अपनी पढ़ाई ही मुसीबत लगती है तो फिर ये बात तुम पूरे भरोसे से कैसे कह सकते हो कि गोविंदा बड़ा होकर अपने मामा जी की ही तरह बनेगा भगवान कृष्ण के मामा का नाम कंस था दुराचारी था वो लेकिन कंस के क्रूर स्वभाव का प्रभाव क्या कृष्ण के ऊपर पड़ा क्या कृष्ण ने कंस की तरह ही अपनी प्रजा पर जुल्म किए जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती अलग अलग होती हैं वैसे ही हर इंसान भी अलग अलग होता है और जहां तक मैं गोविंदा को जानता हूं गोविंदा बहुत दयालु है बहुत संवेदनशील है दूसरों की चिंता रहती है फिक्र रहती है उसे मुझे माफ कर दो गोविंदा मुझे भी कोई बात नहीं मैं तो बस खुश हूँ कि हम दोबारा दोस्त बन गए यहाँ आओ तुम लोग गोविंदा मैं जानता हूं कि तुम्हें इन लोगों की बात से दुख पहुंचा है लेकिन गलती इनकी नहीं है गलती है उस समाज की इस माहौल की जिसमें हम रह रहे हैं मैं जानता हूं कि तुम भले हो लेकिन लेकिन हर इंसान को यह साबित करना पड़ता है कि असल जिंदगी में वो क्या है तभी उसकी पहचान बनती है अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक दयालु इंसान के रूप में सबकी फिक्र करने वाले इंसान के रूप में याद रखें तो तुम्हें भी खुद को साबित करने की जरूरत है वो कैसे साई? आएगा वो समय भी आएगा तुम्हारे जीवन में और मुझे यकीन है कि उस समय तुम यह साबित करने में सफल भी हो जाओगे कि तुम्हें सच मायने में सही मायने में गांव वालों की चिंता है उनकी फिक्र है तुम्हें मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ से कोई ऐसा काम हो ताकि उसके बाद कोई भी तुम पर उंगली ना उठा सके 
तुम पर संदेह ना करे उठ गई आप मैं तो उठ गई लेकिन सबसे पहले इन दोनों महारानियों को तो जगाए देखा कल मैंने कितना सुनाया पर इनके दिमाग में एक बात भी नहीं घुसी तो एक काम कर तू रेणुका को जगा मैं तापी को जगाती हूं ठीक है आई तापी और विनायक सुबह सुबह कहां चले गए यहाँ अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते ना मुझे एहसास हो गया क्या वाकई में समय आ गया अपनी जिम्मेदारियों को उठाने का कौन क्या करता है क्या नहीं करता है हमको ये सब नहीं सोचना चाहिए वैसे भी ये घर परिवार तो अपना ही है तो जिम्मेदारी भी हमारी है अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करते रहना चाहिए बस मैं बहुत खुश हूं भाई साहब कम से कम सुधामा की एक चिंता तो दूर हुई इनके सुधरने से रेणुका को जगाया गई तो थी मैं आई लेकिन वो दोनों तो वहां थे ही नहीं लगता जरूर कहीं घूमने गए होंगे वो तो मैं नहीं जानती लेकिन हाँ पानी भर के गए हैं दोनों अभी तो सुबह सुबह हाथ बाजार भी नहीं खुला होगा कहा चले गए ये लोग रुक मैं सुदामा से पूछती हूँ रेणुका कौन सा नया नाटक खेल रही है पायसा दादा भी कमरे में नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों कहीं चले गए देर हो गई पैदल चलते चलते पता नहीं ये साई भी नहीं दिख रहे अगर जल्दी ही साई नहीं मिले तो सारे किए कराए पे पानी भर जाएगा चल रेणुका लग जा काम पर जब से आप पर हमला हुआ है आपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है घर पर बैठे रहेंगे तो 
और कमजोर हो जाएंगे घूमने फिरने से ताकत मिलती है रक्त का संचार जरूरी है स्वास्थ्य के लिए अब चलिए खुद कोशिश करिए चलने की चलिए चलिए बाबू नहीं होता मुझसे बाबा कोशिश तो कीजिए कैसे हैं सुदामा जी अरे साईं आप प्रणाम राम जी भला करें अच्छा वो आप आ गए अब आप ही समझाइए ना बाबा को हमेशा चुस्त दुरुस्त रहते थे जहाँ जाते थे चल के जाते थे अब देखिए ना जब से बाग ने हमला किया है घर के आंगन के बाहर कदम नहीं रखा है इन्हें तंदुरुस्त नहीं देखकर बहुत तकलीफ होती है ऐसे हार मानकर घर पे बैठना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुदामा जी आपका बेटा और बहू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुदामा जी थोड़ा चला फिरा करिए इससे आपकी मांसपेशियों का व्यायाम होगा नसों में भी रक्त संचार ठीक होगा तो चोट ठीक होने में मदद मिलेगी एक बात और साई बाबा हम लोगों को अपना दुख दर्द नहीं बताते छुपाते हैं कल अपने घुटने पकड़कर बैठे थे मुझे तो लगता है उम्र बढ़ने के कारण बाबा के जोड़ों का दर्द शुरू हो गया लेकिन बाबा है स्वीकार ही नहीं करना चाहते इसी वजह से दिन प्रतिदिन इनका स्वास्थ्य और बिगड़ता जा रहा है मैं देख पा रहा हूँ कि आपके बच्चे आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है ये तो हमारा फर्ज है साई लेकिन बाबा अपने दुख दर्द के बारे में नहीं बताएंगे तो हम उनका इलाज कैसे करेंगे सुदामा जी क्या ये सच कह रहे हैं हाँ साई कुछ दिनों से मेरे जोड़ों में दर्द है पहले तो मैं कसरत करके खुद को चुस्त रखता था हमले के बाद चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया उससे मेरे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया शायद मेरी बढ़ती उम्र के कारण हो सकता है जोड़ों में दर्द बाबा 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 को मुंह चाहिए क्या अरे वहां घर पे सब कितने परेशान हैं कि बाबा कहां है कहां है और तुम बिना किसी को बताए बाबा को यहां ले आए रेणुका और दत्तात्रेय अपने पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत फिक्र है इन्हें इसीलिए इतनी सुबह इन्हें यहां लेकर चले आए और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें भी अपने पिताजी के स्वास्थ्य की इतनी ही चिंता होगी जी साई दत्ता अगर हमें बता के आते तो घर पे कोई परेशान तो नहीं होता ना दादा वो आप लोग सोए हुए थे तो सोचा आप लोगों को क्यों परेशान किया जाए लो इसमें परेशान करने की क्या बात है मैं घर का बड़ा बेटा हूँ इसलिए घर की पहली जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मेरी ही है हाँ दादा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं घर के कामों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है वैसे घर में बहुत काम होगा आप जाकर काम देखिए हम बाबा को द्वारका माए ले जाएंगे आप फिक्र मत कीजिए ताकि तुम साईं के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करके साईं को अपने पक्ष में कर लो कभी नहीं बाबा को मैं लेके जाऊंगा और बाबा की देखभाल कैसे करनी है ये मैं साईं से जान लूंगा वैसे भी तुम दोनों दिन भर बस बाहर ही घूमते रहते हो घर का सारा काम तो हमें ही करना पड़ता है इसलिए बाबा की सेवा भी तापी और मुझे ही करनी होगी तुम दोनों एक काम करो घर पे जाके सबको सूचित कर दो कि बाबा मेरे साथ द्वारका माई में है इन्हें द्वारका माई ले जाना तो जरूरी ही है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप दोनों में से जाकर कोई जना घर से वो तेल ले आए जो आज को मैंने जोड़ों के दर्द के लिए दिया था मैं जाता हूं ना साई मैं लेके आता हूं वो तेल अगर मुझे पहले पता होता कि वो तेल घर पे ही है 
तो बाबा की तकलीफ दूर करने के लिए मैं रोज उनके घुटनों में मालिश करता शायद अब तक उनका दर्द चला भी जाता विनायक तुम सच में एक आदर्श पुत्र हो बहुत अच्छा आ, जी साई कौए वो अंग्रेज सरकार की तरफ से कुछ जवाब आया क्या <laughs> अरे पहले खा तो ले <laughs> बंदर का बंदर रहेगा तो है? अरे यार तुम्हें तो पता है वहां से आने में देरी लगती है समय लगता है है कि नहीं कोई समस्या है क्या अरे नहीं 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 <laughs> Uh, समस्या क्या होगी <laughs> बस अगर जवाब आ जाता तो अच्छा था उससे हमें यह पता लग जाता कि अंग्रेज सरकार की हमारी परियोजना में स्वीकृति कितनी है मतलब वो हमें कितना धन देने वाले हैं उससे हम अपने निर्माण कार्य की राशि को घटा या जोड़ सकते थे हाँ <laughs> उछलना नहीं छोड़ेगा तू बंदर अरे धैर्य रख सब्र का फल मीठा होता है ना प्रणाम मैं अभी आया बोलो कुलकर्णी सरकार का निर्माण प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को मिल चुका है और खबर यह भी है कि सरकारी अधिकारी पहले निर्माण कार्य से जुड़े हर पहलुओं पर जांच पड़ताल करेगी इसलिए प्रस्ताव को स्वीकार करने में समय लगेगा ठीक है लेकिन याद रहे किसी को ये बात पता ना चले कि इस बारे में मालूम करने के लिए मैंने तुमसे कहा था <laughs> क्या हुआ कोई समस्या अरे नहीं नहीं वो, वो औरंगाबाद में हमारा काम चल रहा है ना तो उस बारे में बताने आया था <laughs> अच्छा खत्म कर लो जल्दी से एक बार दीवार के कार्य पर नजर डाल के आते हैं अड़ियल स्वभाव को देखते हुए मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम दीवार निर्माण में लगा लागत मूल्य को मैं उससे जल्द से जल्द वसूल कर लू ये लीजिए साई तेल सूजन है पर ठीक हो जाएगा दर्द करुणा मैं जो 
टाइम यहाँ खाली खड़े रहने से तो अच्छा है मैं यहाँ की सफाई कर लू आहो, आप खड़े क्यों हैं? आप भी कुछ काम कीजिए अरे इसमें तो पानी नहीं है साई मैं भर लाता हूं तापी सही थी साई को प्रभावित करने के लिए उन्हें खुश करने के लिए ये दोनों एड़ी चोटी एक कर रहे हैं इसलिए मुझे भी कुछ ना कुछ करना होगा ताकि साईं मुझसे भी खुश हो पर मैं करूं क्या For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.